Dopo l'ultimo weekend caratterizzato da una maxi rissa tra giovani e da un accoltellamento, Nuoro si prepara a vivere il secondo fine settimana in zona bianca. Lunedì si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che ha fatto il punto della situazione col sindaco Andrea Soddu e con i rappresentanti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nel corso del vertice, presieduto dal prefetto Luca Rotondi, si è deciso di rafforzare il dispositivo di controllo di piazza e strada e il capoluogo da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale, questo al fine di evitare che episodi simili a quelli di sabato e domenica si ripetano. La finalità è quella di evitare possibili conseguenze sia sul fronte dell'ordine pubblico che su quello sanitario, con controlli stringenti. E proprio per evitare assembramenti e situazioni a rischio, ieri sera il sindaco di Nuoro, Andrea Sud, ha approvato un'ordinanza che recita così. In caso di assembramenti di persone su strade e piazze, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la polizia locale e le forze dell'ordine possono disporre la chiusura al pubblico delle aree interessate per tutta la giornata o in determinate fasce orarie. Viene fatta a salva la possibilità di accesso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali, compatibilmente per questi ultimi con le capacità di accoglienza dei clienti. L'ordinanza è efficace dal 12 marzo al 6 aprile. Nello stesso provvedimento il sindaco Sodu consente la riapertura dei circoli culturali, recreativi e sociali, in conformità, si legge nell'ordinanza, col parere espresso dal coordinatore del nucleo URP Emergenza Covid-19, servizio di comunicazione della presenza della Regione, controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione.